ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ സെഷൻ ഓഫ് ലേൺ അലൈവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന കെ ടെറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ പെഡഗോഗി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡൽ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു റിച്ചാർഡ് സച്ച്മാൻ ദെൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ അതായത് ഇൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡലെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റിച്ചാർഡ് സച്ച്മാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ ആരാണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ ഡേവിഡ് അസുബലിൻ്റെ ആണ് അപ്പം അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ എന്തെന്നും ഇൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡൽ എന്തെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓർഗനൈസർ മോഡലിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും പുതിയ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മീനിങ്ഫുൾ ലേണിംഗ് നടക്കുവോ അതെങ്ങനെ അക്വയർ ചെയ്യും എങ്ങനെ റിട്ടൈൻ ചെയ്യും എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരാളുടെ ഓൾഡ് ഇൻഫർമേഷനെയും ന്യൂ ഇൻഫർമേഷനെയും തമ്മിലുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റുവൽ ബ്രിഡ്ജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ ഇൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കുട്ടി എത്തിച്ചേരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഓപ്പണൻ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഈസ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഐഡിയ ടു കണ്ടിന്യൂ ടു ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ബിൽഡ് ന്യൂ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഇവിടെ ടീച്ചർ കുട്ടികളുടെ ഐഡിയാസും ഒപ്പീനിയൻസും ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡലിന് അനുസരിച്ച് കുട്ടികൾ ഈ സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ടീച്ചറിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അതായത് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ടീച്ചറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിൽ നിന്നും റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അവിടെ എത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ആ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസിനനുസരിച്ച് അതിനെ ഏതാണോ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതും കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും കുട്ടികളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഹൈ ഓർഡർ തിങ്കിങ് സ്കിൽസിനെയും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസിനെയും ഒക്കെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡൽ റിച്ചാർഡ് സച്ച്മാൻ്റെ ആണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ ഡേവിഡ് അസുബലിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ നോളജ് ഓഫ് സയൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് മോഡേണൈസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എക്യുപ്മെൻസ് ദെൻ ദ ഫോളോയിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ടീച്ചിങ് സയൻസ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇവിടെ മോഡേണൈസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വഴി സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഏത് വാല്യൂ ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മോറൽ വാല്യൂസ് മോറൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് അതായത് ഫോൾസ് ബിലീഫിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് മോറൽ വാല്യൂസ് എന്താണ് ട്രൂത്ത് സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം സയൻസിലൂടെ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് മോറൽ വാല്യൂസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ വാല്യൂ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്യുപ്മെൻസിനെയൊക്കെ മോഡേണൈസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുവാണ് സോ എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റേറിയൽ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റിക്രിയേഷണൽ വാല്യൂ റിക്രിയേഷണൽ വാല്യൂ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് റിക്രിയേഷണൽ വാല്യൂ പറയുന്നത് അതുപോലെ എയ്സ്തെറ്റിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടിയെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ ആൻസർ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ വാല്യൂ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ്
ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്താണ് ഡിസൈനിങ് എ സർക്യൂട്ട് ഫോർ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ യൂസിങ് ഡയോഡ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെതേഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെതേഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെതേഡും ഡിഡക്റ്റീവ് മെതേഡും ഇൻഡക്റ്റീവ് മെതേഡിൽ പല എക്സാമ്പിളിലൂടെ കുട്ടി ഒരു ജനറൽ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇതൊരു ചൈൽഡ് സെൻറ്റർ അപ്രോച്ച് ആണ് ടീച്ചേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓരോ സിറ്റുവേഷനും ഹൗ ദ കൺസെപ്റ്റ് വർക്ക് എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ ഡിഡക്റ്റീവ് മെതേഡ് എന്നാൽ ഇതിന് എക്സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് ഡിഡക്റ്റീവ് മെതേഡിൽ ടീച്ചർ കൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു കുട്ടികൾ ഈ കൺസെപ്റ്റിനെ പല പല എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ മെയിൻ റോള് ടീച്ചർ അതായത് ഡിഡക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചിൽ മെയിൻ റോള് ടീച്ചേഴ്സിനാണ് അപ്പം അതൊരു ടീച്ചർ സെൻറ്റേർഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് എന്നാൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ കുട്ടികൾക്കാണ് മെയിൻ റോള് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെതേഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നാണ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡ്രോയിങ് ഔട്ട് കൺക്ലൂഷൻസ് കോംപ്ലക്സ് ടു സിമ്പിൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ടു കോൺക്രീറ്റ് അൺനോൺ ടു നോൺ ഇതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻഡക്റ്റീവ് മെതേഡിലൂടെ എന്താ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഡ്രോയിങ് ഔട്ട് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് പല പല എക്സാമ്പിൾസ് പല പല സിറ്റുവേഷൻസ് ടീച്ചർ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൽ വഴി ഒരു ജനറൽ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന കുട്ടികളാണ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഡ്രോയിങ് ഔട്ട് കൺക്ലൂഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സയൻസ് പ്രോസസ് സ്കിൽ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷിങ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്ലൈൻസ് ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ലബോറട്ടറിയിലും ആസിഡിനെയും ആൽക്കലിയെയും വേർതിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സയൻസ് പ്രോസസ് സ്കിൽ ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ആസിഡിനെയും ആൽക്കലിയെയും വേർതിരിക്കുക എന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോസ പ്രോസസ്സിങ് സ്കിൽ എന്താണ് വേർതിരിക്കുക എന്നാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമല്ലേ അപ്പം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിങ് സ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷനെ തന്നിരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷനും മെഷർമെൻറ്റിലും എന്താണ് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈൽ ട്രാൻസാക്ടിങ് ദ കണ്ടൻ കൺവെക്ഷൻ കറണ്ട് ടീച്ചർ സഡൻലി കോറിലേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ട്രേഡ് വിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇവിടെ കൺവെക്ഷൻ കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ അതിനെ ട്രേഡ് വിൻസുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് കോറിലേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമുക്കിവിടെ കോറിലേഷനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം കോറിലേഷൻ എന്നാൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഒരു സബ്ജക്റ്റിലെ കോൺസെപ്റ്റിനെ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റിലെ കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയോളജിയിൽ ഹ്യൂമനായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ടൈമിൽ ക്യാമറയെക്കുറിച്ചും കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ടീച്ചർ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഈ കോറിലേഷൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് കോറിലേഷൻ വിത്ത് ഇൻ ദ സബ്ജക്റ്റ് കോറിലേഷൻ വിത്ത് അതർ സബ്ജക്റ്റ് കോറിലേഷൻ വിത്ത് ലൈഫ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എഗെയിൻ കോറിലേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് വിത്ത് അതർ സബ്ജക്റ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇൻസിഡൻ്റൽ കോറിലേഷനും സിസ്റ്റമാറ്റിക് കോറിലേഷനും ഇനി ഇൻസിഡൻ്റൽ കോറിലേഷൻ എന്നാൽ നാച്ചുറൽ കോറിലേഷനാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടൈമിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി തോന്നുവാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ അത് പറയും ഓക്കെ അതാണ് ഇൻസിഡൻ്റൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രീ പ്ലാൻഡ
ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് അത് കരിക്കുലർത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് അതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് എന്താ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണ് കരിക്കുലം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കോറിലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അതായത് പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ അൺനെസസറി ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സബ്ജക്ട് മാറ്ററിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ടോപ്പിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കരിക്കുലം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കോറിലേഷൻ പോസിബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്ട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കോർഡിനേഷനും കോപ്പറേഷനൊക്കെ ആവശ്യമാണ് സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺവെക്ഷൻ കറണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രേഡ് വിൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുക കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ അപ്പൊ അതെന്താണ് ഇൻസിഡന്റൽ കോറിലേഷൻ ആണ് അതവിടെ ടീച്ചറിന്റെ ഒരു വൈഡ് നോ ടീച്ചർ അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഒരു വൈഡ് നോളജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻസിഡന്റൽ കോറിലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെർച്ചിങ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ട്രൂ ആൻഡ് കറക്റ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഇത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്നാൽ വാട്ട് ടു ഡു ഓർ വാട്ട് ടു ബിലീവ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അനലൈസ് ചെയ്ത് ലോജിക്കലി നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അവിടെ എത്തുകയാണ് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുവാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഒരൊറ്റ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എത്തിക്കുകയാണ് അതാണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൽ എന്താണ് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് കൊഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ് ആണത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്നാൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ എല്ലാ പോസിബിൾ ഡയറക്ഷനിലും ചിന്തിച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഐഡിയയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് അതായത് ഒരൊറ്റ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അല്ല ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ് ആണ് അവിടെ പല വഴിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചിന്തിച്ച് ആ ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുകയാണ് ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കേസിൽ ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആകും അതാണ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് ഈ റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന്റെ തന്നെ ഒരു പാർട്ടാണ് അതായത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നതിനെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അപ്പം ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് അവിടെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് ഇനി ഈ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്നാൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡി ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് എന്ത് അവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ് അവിടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് തിങ്കിങ് ആണ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ട്രൂ ആൻഡ് കറക്റ്റ് എന്നത് ഏത് തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഗ്രാഫിക് എയ്ഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഗ്രാഫിക് എയ്ഡ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ചാർട്ട് ആണ് ഗ്രാഫിക് എയ്ഡ് ഫിലിം സ്ട്രിപ്പും പപ്പറ്റും എന്താണ് ഓഡിയോ വിഷ
ഇതിനകത്തൊരു ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എന്താണ് ടീച്ചറിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി കുട്ടികൾ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അല്ലേ സോ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിറ്റ് ക്ലാസ് റൂമിലെ ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ സപ്പോർട്ട്സ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ സോൾവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ബൈ ദം സെൽ Thank you for watching Learn Alive. See you later.